আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক বন্ধুরা আপনাদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্বাগতম জানি আজকের আলোচনার বিষয় শুরু করছি আমি আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব এটি হচ্ছে জৈব কৃষি যা আপনারা জৈবিকভাবে কীভাবে ফসলের পোকা দমন করবেন শুধু পোকা নিয়ে আলোচনা করব তবে আজকের বিষয়টি মূলত যারা সাত বাগান এবং বসত ভিটায় যারা সবজি চাষ করেন তাদের জন্য আলোচনা আমি তিনটি কীটনাশক নিয়ে আলোচনা করব জৈব বালাইনাশক তিনটি নিয়ে আলোচনা করব যে তিনটির দ্বারা আপনি পূর্ণাঙ্গ সমাধান পেয়ে যাবেন এটা কিন্তু আপনার ফসলি জমিতেও প্রয়োগ করতে পারেন এতে কোনো সমস্যা নেই তবে আমরা যখন ফসল নিয়ে আলোচনা করব তখন দেখা গেছে স্পেসিফিক একটা ঘাস বা জমি নিয়ে একটা রোগ নিয়ে আমরা আলোচনা করে থাকি যেটা ইতিমধ্যে আমাদের অনেক ভিডিও আছে আপনারা দেখে নেবেন তো বিষয়টি হচ্ছে যে আপনার জমিতে বা আপনার ছাদে বা আপনার বসত বিটাই যখন আমরা অল্প পরিমাণে গাছ লাগাই তখন দেখা যায় যে প্রথম দিকে আমাদের গাছে ছোট ছোট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকা হয় যেগুলি আমরা জৈবিকভাবে দমন করতে পারি জৈবিকভাবে দমনের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি জৈব বালাইনাশক যেহেতু আমরা খাদ্যটা নিজেরা কষ্ট করে ফুলিয়ে তারপরে খেতে চাচ্ছি তার মানে খাদ্যটাকে নিরাপদভাবে উৎপাদন করতে পারলে স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ভালো সেই থেকেই জুরালো প্রচেষ্টা থেকেই আসলে মূলত আমার এই ভিডিও তৈরি করা আমি তিনটি কীটনাশকের নাম বলে দেব আজকে যেটি জৈব বালাইনাশক এটা দিয়ে আপনি পূর্ণাঙ্গ পোকা সবগুলি পোকা দমন করতে পারবেন আজকের এই ভিডিও থেকেই আপনি শিখতে পারবেন তো প্রথম কথা হচ্ছে আমরা প্রথমে যেটা বলবো যে ছোটো পোকার জন্য শুষক পোকার জন্য যেগুলি পাতা শুষে রস শুষে খেয়ে আপনার গাছকে কুকড়া লাগিয়ে ফেলে বা কুক পাতা কুকড়ে ফেলে সেই ধরনের যে পোকাগুলির জন্য আপনি যেটা ব্যবহার করবেন সেটা হচ্ছে বায়োট্রিন বায়োট্রিন এটা আমি যে কীটনাশকগুলি আলোচনা করব সেগুলি তিনোটা ইস্পাহানি এগ্রো লিমিটেডের বাজারজাতকৃত কীটনাশক তো প্রথম কথা হচ্ছে যে এক নম্বরে হচ্ছে বায়োট্রিন যেটা শুষক পোকার জন্য আপনি ব্যবহার করবেন এটা প্রতি লিটার পানিতে ওয়ান পয়েন্ট ফোর এম এল মিশি আপনি স্প্রে করবেন তাহলে আপনার শুষক পোকা দমন হয়ে যাবে দুই নম্বর হচ্ছে পাতা খাদক পোকা যেগুলি গাছের পাতা খেয়ে ফেলে সেই ধরনের পোকা দমন করতে আপনি যেটা করবেন ওয়ান পয়েন্ট ইকুমেক ওয়ান পয়েন্ট এইটিসি ইকুমেক ওয়ান পয়েন্ট এইটিসি যেটা প্রতি লিটার পানিতে আপনার ওয়ান এম এল মিশিয়ে আপনি স্প্রে করবেন তাহলে আপনার কি হবে যে আপনার যে ফসলের জমিতে যে পাতা খাদক পোকাগুলি আছে দূর হয়ে যাবে তৃতীয় যে কীটনাশক সেটা হচ্ছে যে আপনার ফল যে ছিদ্র করে ফেলে ফল ডগা এবং পট ইত্যাদি ছিদ্র করে ফেলে সেই ছিদ্রকারী পোকাগুলির জন্য আপনি যেটা ব্যবহার করবেন অ্যাস পোডো এনপিবি নামের যে সত এই কীটনাশক আছে প্যাক সাইজ হলো তিন গ্রামের প্যাক সাইজ শূন্য লিটার পানিতে তিন গ্রামের প্রয়োজন হবে তাহলে আপনি এই অনুপাতে ভাগ করে নিয়ে আপনি একটা স্প্রে দিয়ে দেবেন তাহলে এই পোকাগুলি দমন হয়ে যাবে তো একটি বিষয় বলা হয়নি যে উপরে যে কীটনাশক দুটির কথা বলা হয়েছে সেগুলি প্রত্যেকটাই পঞ্চাশ মিলির প্যাক সাইজের কীটনাশকের বোতল আপনি পাবেন যা সম্পূর্ণ জৈব বালাইনাশক সম্পূর্ণই জৈব বালাইনাশক প্রাকৃতিকভাবে সেটা তৈরি ন্যাচারালাইজড পেস্টিসাইড তো সেই ক্ষেত্রে আমরা আপনাদেরকে যেটা বলবো যে সবসময়ই আপনারা যেহেতু নিজেরা চাষ করেন এছাড়া আপনারা নিজেরা হাতে তৈরি করে নিতে পারেন যেমন আপনারা পাটের বীজ গুঁড়া করে সেটা আপনারা স্প্রে করতে পারেন এবং আপনার বিষ কাটালির পাতা বা বিষ কাটালির গাছ এটাকে ভালো করে আপনার পানির সাথে মিশিয়ে এরপরে ছেঁকে এটা স্প্রে করতে পারেন পানির সাথে ভিজিয়ে রেখে নিম বীজ আধা ভাঙ্গা নিম বীজ বারো ঘন্টা পরে ভিজিয়ে রেখে দশ লিটার পানির সাথে এক কেজি পরিমাণ ভিজিয়ে রেখে সেটা কি করতে পারবেন আপনি সকালবেলা এটা স্প্রে করতে পারবেন এগুলি করলেও আপনি কি হবে যে এই পোকাগুলি দমন হয়ে যাবে তবে আপনারা যেহেতু এটা করা আসলে অনেক পরিশ্রমের বিষয় এগুলি পাওয়া যায় না শহরে যারা সাদে চাষ করেন সেই জন্য আমি তাদেরকে বললাম যে এই তিনটা কীটনাশকের নাম বলে দিলাম এই তিনটা কীটনাশক যদি আপনি হাতের কাছে রাখেন তাহলে আপনার ছাদে যে সবজি চাষ করবেন সবজিতে যে পোকাগুলি হবে সেগুলি দমন করা আপনার জন্য সহজ হবে এবং কি আমরা রাসায়নিক দমনের যে প্রক্রিয়াটি আছে সেটাও আমরা একটা ভিডিও তৈরি করেছি সেটার ভিডিও লিংক আপনাদের ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে সেখান থেকে দেখে নেবেন এছাড়া আমাদের চ্যানেলকে যারা ইতিপূর্বে সাবস্ক্রাইব করছেন তাদেরকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ এবং যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই তাদেরকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে ক্লিক করে দেবেন পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন পেতে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম